मैनिफेस्टेशन ऑफ कल्चर कल्चर जाहिर कैसे होता है कल्चरल डिफरेंसेस चार लेवल पे मैनिफेस्ट होते हैं इन डिफरेंट वेज एंड दीज फोर हैव डिफरेंट लेवल्स इनकी डेप्थ के हिसाब से इनके लेवल्स डिफरेंट हैं सो एज यू कैन सी एट द कोर आर वैल्यूज देन रिचुअल्स देन हीरोज एंड देन सिंबल्स सिंबल्स आर द मोस्ट सुपरफिशियल एंड एक्सप्लिसिट एंड विजिबल थिंग्स दैट वी सी इन अ कल्चर एज आई सेड अ फ्लैग अ स्लोगन अ बिल्डिंग You see coins of different countries. You may say on the currency notes of dollar or rupee or yen or dinar or dirham, uh, various pictures of either a leader or a building or a fountain or a historical place. So it's a symbol. It before even reading whether it's dollar or yen or uh, real, I know it must be. From that country, because they have put their symbol there. जैसे हमने कायदे आजम को या उनके मज़ार को या कुछ और रखा हुआ है उस पर खाना कबा इज बिकम अ सिम्बल ऑल दो इट्स अ प्लेस दैट रिप्रजेंट्स अ डीपर वैल्यू एंड देर इज अ रिचुअल अटैच टू इट ऑल्सो सो ये हमें नजर आते हैं इसलिए ये सबसे सामने नजर आते हैं बट दे एक्चुअली रिप्रजेंट द डीपेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ अ कल्चर Symbols can be words, gestures, pictures, or objects that carry a particular meaning, which is only recognized by those who share a particular culture. Although now some symbols are known across the world in this global world, but there are some that only people from that culture know. The what does this mean? Heroes, heroes are persons, past. or present living or dead they can be real they can be fictitious like hatim tai or rustam or superman and real like qaid e azam or ibrahim lincoln or chu en lai those and warrior heroes uh, they are political heroes there are social heroes abdus tare di is a hero they possess characteristics That are highly prized in that culture. Hero कौन होता है जिसके अंदर वो खूबियाँ हों जिसको हमारे culture में अच्छा समझा जाता है और ये बड़ी important बात है कि कोई culture किस को hero बना रहा है और जब कोई culture बदल रहा होता है उसके hero भी बदल जाते हैं वो noble, शरीफ ईमानदार बहादुर गैरतमंद और हमदर्द इंसानों की बजाय लालची करप्ट लोगों को hero बना लेता है सो दैट मीन्स दैट heroes represent that something is changing or going wrong with the culture itself they also serve as models for behavior ke humne aisa banna hai aapke samne tasveerein hain isme aapko mukhtalif cultures ke hero nazar aayenge teesra level hai rituals so hum upar se andar ki taraf aa rahe hain rituals jo hai wo collective activities hoti hain akela nahi hota ritual aam taur pe कई दफ़ा हमने जिस ऑब्जेक्टिव की तरफ जाना है उसके लिए वो सुपर फ्लूस हैं मसला निका की जो एक सेक्रेड रिचुअल है जो एक सेक्रेड अहम कॉन्ट्रैक्ट है जो रस्म नहीं है वो एक बॉन्ड है वो एक अहदो पैमान है जिसकी लीगल और शरी हैसीयत है उसके साथ कोई और रिचुअल छुआरे बांटे जाएँ या कोई सफ़ेद कपड़े पहने या इसी तरह के ऑल जो रिचुअल है म्यूजिक को वो उसके लिए सुपर फ्लूस है उसके बगैर भी हो सकता है बहरहाल रिचुअल कलेक्टिव होता है और उसके साथ कुछ चीज़ें अटैच हो जाती हैं कई दफ़ा हम कोई रिचुअल फॉर इट्स ओन सेक भी कर रहे होते हैं कोई खुशी का रिचुअल मौत का रिचुअल हम जो कुछ मौत के अराउंड करते हैं जनाजों पर या तदफीन के मौक़ों पर या डेथ की खबर मिलने के मौके पर वो बस ऐसे ही कर रहे होते हैं उसके अटैच हो गया आदत बन गई है वेज ऑफ ग्रीटिंग एक रिचुअल है कि सलाम करना है हेलो कहना है या ग्रीट करना है लोगों को रिस्पेक्ट देनी है एक रिचुअल है कि कोई आ रहा है तो आप रास्ते से हट जाते हैं एक रिचुअल है रिलीजियस एंड सोशल सेरेमनीज जो हैं वो रिचुअल्स होती हैं कल्चर जो है उसका कोर जो है वो वैल्यूज से बनता है सो so, सिम्बल्स 
एंड रिचुअल्स से आके उतर के हम नीचे अब वैल्यूज पे आ गए हैं वैल्यूज जो हैं ये ब्रॉड टेंडेंसीज होती हैं फॉर प्रेफरेंस फॉर सर्टन स्टेट ऑफ अफेयर्स टू अदर्स कि ऐसा करना ठीक है या इस तरह करना ठीक है सो गुड एंड ईवल राइट एंड रॉन्ग नेचुरल और अननेचुरल ये इसमें तमीज करता है इसको एक दूसरे से अलग करता है सो so डिफ्रेंशिएट करता है राइट एंड रॉन्ग के बीच में तो ये हमारी टेंडेंसीज होती हैं और इन्हीं को वैल्यूज कहते हैं जब लोग मुख्तलिफ हालात में किसी खास तरीके से बिहेव करते हैं तो उसके जरिए हमें उनकी वैल्यू पता चलती है जैसे इनकसारी है या ऑनेस्टी है या सच बोलना 